உழவன் இல்லாத உலகம் உனக்கு ஒரு பிடி சோறு எப்படி கிடைக்கும் கணக்கு பார்க்காம உழைக்கும் அவன் தியாகம் யாருக்கு இங்க புரியும் புண்பட்ட கால்பட்டு பொன் விளைஞ்சு போனது யாரு கண்பட்ட காரணமோ வறுமை நிறைஞ்சு வாட்டுது சிலம்பாட்டம் கரகாட்டம் மயிலாட்டம் உயிலாட்டம் எங்க உயிரோடு பிரியாமல் உறவாடும் உயிரோட்டம் கோலாட்டம் கும்மியாட்டம் வல்லாட்டம் தேரோட்டம் எங்க தமிழோடு கலந்தாடி மனசெல்லாம் இனி பார்த்தோம் வேட்டி சட்டை கட்டிக்கிட்டு கிராமத்துல வாழ்ந்தவன் போட்டு சூட்டு போட்டுக்கிட்டு பட்டணத்தில் சுத்துறான் கண்டதையும் தின்னுறான் கவுந்தடிச்சு படுக்கிறான் நுனிப்புள்ள தூக்கி அவன் இடுபொடஞ்சு கிடக்குறான் இளவட்ட கல்ல தூக்கி இளங்குமரி பிடிக்கிறான் எந்த ஊரில் இருக்கிறா எங்க ஊரில் இருக்கிறா விளைஞ்ச நிலம் அழிஞ்சு போய் நகரம் நரகமானது சேரு நிறைஞ்ச கிராமந்தானே மனுஷன் உயிர காக்குது குளம் இருக்கும் ஊருக்குள்ள எங்க வீடு இருக்குது குளத்துக்குள்ள வீடு கட்டி பட்டணந்தா மிதக்குது ஆத்த மறைச்சு வீடு கட்டி அணியாயம் பண்ணுறான் ஆத்துக்குள்ள தண்ணி வந்தா அரசாங்கத்தை திட்டுறான் பட்டி காட்டில் இல்லாத விசைய என்ன கூறுங்க பட்டணம் வளர்ந்ததெல்லாம் கிராமத்தால தானுங்க பட்டறிவு தானப்பா பட்ட படிப்பு ஆனது பட்டி காட்டில் பிறந்துதான் பட்டணமே போனது வாழ வச்சு வழிகாட்டும் எங்களோட கிராமம் நாங்கள் எதையும் கேட்க தேவையில்ல வாரி வாரி கொடுக்கும் குடை போல காத்து நிற்கும் வெள்ள மனசு வானோ எங்க மனசு கூட அது போல தேன் மாறி புரியும் கூட்டு குடும்பமாக சேர்ந்து ஒன்னாதான் வாழுறோம் தேடி வந்த எல்லோரையும் சொந்தமாக நினைக்கிறோம் ஐயனாறு ஆசியோடு ஆனந்தமா வாழுறோம் அம்மனுக்கு பொங்கல் வச்சு முளப்பாரி தூக்குறோம் எங்க மனசில் எந்த குத்தம் குறையும் இல்ல எங்க ஊரில் என்றும் தெய்வ குத்தம் இல்ல எங்களை காத்து நிக்குது சாமி கொண்ட குறையெல்லாம் மறைஞ்சுதான் போச்சு இது போற்றி வணங்குற பூமி நாங்க விதைச்சதெல்லாம் பொன்மொழிகளாச்சு கொஞ்சம் 
நல்லா மழை பெய்யும் கம்மா நிறையும் கரை புரண்டு வெள்ளம் ஓடும் காஞ்சி கிடக்கிற பூமியும் எங்க மனசும் பசுமையா மாறும் அப்பனே முருகா நீ எங்களை கண் திறந்து பாரப்பா காலையிலேயே கண்ணத்தர கண்ணத்தர்னு என் பா என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ற நீயும் பல வருஷமா கேட்டுக்கிட்டு தானே இருக்க ஏதாச்சும் கிடைச்சிச்சா இல்ல இல்ல அப்படியே அவரு டிஸ்டர்ப் பண்ற ஊழல்காரன் கதைய பாக்குறதுக்கே அந்த ஆளுக்கு டைம் இல்ல மேற்கொண்டு நீ கண்ணத்தர கண்ணத்தர்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க போப்பா போய் வேலைய பாருப்பா கடவுளை நம்பி நீ இப்படியே பண்ணிக்கிறதுன்னு வை உன் கண்ண மூடாத அளவுக்கு கடங்கார உன்ன துரத்த போறா நீ பாத்துக்க சே இதே பொழப்பா போச்சு உண்மையே <laughs> 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 உங்க அப்பா கிட்ட போய் அந்த தரிசு நாளத்தை வித்து காசு கொண்டு வானு அன்னைக்கு மட்டும் சொன்ன மாதிரி பணம் இருந்திருந்தா இந்த ஊருக்கு நான் தாண்டி தலைவர் அதை ஞாபகம் வச்சுக்க இப்ப கூட ஒண்ணு கெட்டு போல வர எலெக்ஷன்ல நின்னு இந்த ஊருக்கே தலைவராய் காட்டுறேன் தலைவராய் கிழிச்ச அந்த இடத்தை வித்து உனக்கு வர வேண்டிய பங்கு வாங்கிட்டு வா ஓ ராசாக்கு அப்படி வேற நினைப்பு இருக்கா இந்த அப்படிங்க ஆமா அது பெரிய ரோசா தோட்டம் மாசம் லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிற மாதிரி தான் தரிசா கிடக்கிற நிலத்துக்கு கை மேல காசு தர காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை விட்டுட்டு விவசாயம் பண்றாங்களா விவசாயம் திருந்த அது ஜென்மங்க நான் வரேன் பார்த்துடி இழுத்துக்க போகுது பத்து பிளாட்டை போட்டு வித்துலான்னு பார்த்தா அது நடக்க மாட்டேன்து நடந்து பணம் வாங்கின நீ வட்டியும் முதலும் குடுக்காம மறைஞ்சிருந்தா நம்ம பசங்க விட்டுருவாங்களா தங்கமாச்சே பதினஞ்சாயிரம் தான் தெரும் போல இருக்கு மீதி எப்ப குடுப்ப சொல்றா கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ நீ ஓடி வரணும் என்ன மாப்பிள வெளியே கிளம்பியாச்சா ஆமா மாமா என்ன விஷயம் இல்ல நீங்க டவுன் பக்கம் எதுவும் போறீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரோஜா வந்து <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒ 
விட முடியல எவ்வளவு காசு வாங்கலாம் தெரியலையே இப்படி ஓட்டாடு சந்து தந்தா இது ரொம்ப சீரியஸான ஓடுறா எப்ப வாங்கலாம் தெரியலையே யாரு காட்டு கொடுத்துருப்ப அப்படி போயிட்டா எங்கன்னு தெரியலப்பா அப்பா அந்த சந்துக்கிலேயாச்சும் போயிருவோம் அப்படி அம்மா இதுக்குள்ள போலாமாமா இதுக்குள்ள போக முடியாது போக முடியாதா ஐயோ விவரம் வந்துருவானே போய்தான் பாப்பமே அம்மா அப்பா எவ்வளவு சின்ன சந்தா இருக்கு யாரு பாலி ஏ உனக்கு கனவு கொடுத்தவையா எப்படா கொடுத்த போன மாசம் ஏ மாட்டிக்கிச்சியா எடுத்து விடியா ஏ எப்ப வாங்கின காசு ஏ போன மாசம் எவ்வளவு வாங்கின நூத்தி பத்து ரூபா நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கான நூத்தி ஐம்பது அலை வைக்கிறேன் ஏ மாட்டிக்கிச்சியா என்ன யாரு காட்டிக்கிட்டது பாண்டி எல்லது பாண்டி பயலா போடா போயிட்டு போது அவன் அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் கைய கூட காப்பாத்துறேன் மழை தண்ணி எதுவுமே இல்லாம நிலம்பலம் பண்ணலாம் காஞ்சி போச்சு நெருக்கஞ்செடி ஊமத்திலையுமா மண்டி கிடக்கு முதலை இதை வெட்டி எரிஞ்சிருவோம் பாண்டி <laughs> 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 வந்துருவாண்ட <laughs> 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 நினைக்கூடாது <laughs> 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 சார் வயிறு இடிக்கு சார் என்னால முடியாது சார் ஓவர் பண்ணு பேர் வச்சிருக்கேன் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும் அல இது ரொம்ப ஓவர் சார் குளிஞ்சால என்னால முடியல கூட்டு போய் நாட கட்டாலும் பரவாயில்ல சார் என்ன விட்டுருங்க சார் சார் வேணாம் நாலு தடவை வளர்க்கலனா பத்து நாள் தங்கி இருந்து அளக்கணும் பரவாயில்லையா பத்து நாள் டீ போண்டா ஏதாவது சொல்றேன் ஒரு போண்டாவுக்கு போண்டா பாஸ்டேஷன்ல டீ காஃபி எதுவும் வாங்கி தரலையா அதை ஏன்டா மாப்பில கேக்குறேன் டீ குடிக்கணும் சார் டீ குடிக்க போறேன் தூக்கி போட்டு மிதிச்சாடுவோம் போட்டாரா அப்படி போடு தம்பி தம்பி 
எனக்குச்சு <laughs> நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க முதல்ல வட்டியை கொடுங்க இல்ல அசல கொடுங்க தொழில் வந்தா அதுல சரியா இருக்கணும் அது இல்ல இந்த மாசம் பையனும் பணம் அனுப்பல அதுதான் அதானு நான் சொல்றேன் இந்த வயசான காலத்துல போய் நீங்க விவசாயம் பார்த்தலாம் என் கடன் அடைக்க முடியாது தண்ணி வேண்டாமா தம்பி குடிக்க தண்ணி கொடுத்த நீங்க கொஞ்சம் விவசாயத்துக்கும் தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா என்னோட எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நான் தண்ணியை கொடுத்துட்டா நாங்க எப்படி விவசாயம் பண்றது நீங்க எனக்கு கிணத்தையும் போரையும் சேர்த்துதான் எழுதி கொடுத்திருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு இடத்த தான் எழுதி கொடுத்தேன் கிணத்த இல்ல 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 நீங்க அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க கிணத்துல இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட தர முடியாது நமக்குள்ள பஞ்சாயத்து வேண்டாம் என்னோட பணத்தை கொடுத்துட்டு உங்க பத்திரத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் என்ன கடையை பூட்டி வச்சிருக்கேன் வருவானோ வரமாட்டானோ யாப்பா கடை துறப்பானா துறப்பா துறப்பா உக்காரு துறப்பானா அவ எத்தனை மணிக்கு வந்தாலும் இதை விட்டு போக மாட்டேல்ல இப்பதான் வாரியா மனுஷ எவ்வளவு நேரம் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது வியாபாரம் செழிப்பா நடக்கணும் என்னைய தம்பி ரீசார்ஜ் பண்ண பணம் கொடுத்த இல்ல காசு இல்ல ஏறவே இல்லையப்பா ஏத்தி விடுறதுக்கும் இறக்கி விடுறதுக்கும் இதனா பழனி மலை படிக்கட்டா நேத்தே ஏத்தி விட்டாச்சு எனக்கு மெசேஜும் வந்திருக்கு உனக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு ஆனா எனக்கு வரல இல்ல அதுக்கு நான் என்ன பண்ண அப்படி சொன்னா எப்படி பொழப்பு நேரத்துல நீங்க பொறுப்பா பேச வேண்டாமா போய் போய் கம்பெனி கார கிட்ட கேளியா டேய் இது நல்லா இருக்கா இது நல்லா இருக்கு ஏன்டா உனக்கு பணத்தை குடுத்துட்டு நான் ஏன்டா கம்பெனி கார கிட்ட போய் கேக்கணும் யோ கேட்டாதியா இறியா உண்மையா பணத்தை குடு லேட்டி ரீசார்ஜ் பண்ணு நான் போயிட்டே இருக்கறேன் யோ இங்க பாறியா நீ எழுதுன நம்பரை பாரு ஐயோ போதையில 6க்கு பதிலா 9 போட்டுமோ போதையில நீ தான எழுதி இருக்க 6க்கு பதில 9 போட்ட கோலம் பண்ண கூட தாங்க மாட்டேன் மண்ணனியை ஊத்தி எரிச்சிடுவேன் ஓடி போய்டு ஆ இதான் பா வீடு நிறுத்து எனக்கு சக்கர வியாதி ஓ அப்ப பச்ச தண்ணியாவது குடி கிணத்து தண்ணி எனக்கு ஒத்துக்கிடாதுப்பா ஏண்டா எதை கேட்டாலும் ஒத்துக்காதுன்னு சாப்பிட மாட்டேங்கிற கேட்டா நல்லா இருக்கேன்னு சொல்ற பட்டணத்து வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கைய நினைச்சா சிரிப்பு தான் வருது இங்க இல்லாத அங்க என்ன இருக்கு அங்க பணம் இருக்கு வேலை இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா நிம்மதி மட்டும் கிடையாது அப்படி சொல்லு இங்க எல்லாம் இருக்கு சீக்கிரமா நம்ம ஊருக்கு வந்து குடியேற பாரு சரி காமராஜ் ஆ நீ வேற ஏதாவது தொழில் பண்றியா நான் என்ன வேற தொழில் பண்றது இந்த மண்ணையும் மனுஷங்களையும் விட்டுட்டு உன்ன மாதிரி நான் எங்கேயுமே போக மாட்டேன் குத்தி காமிக்கிறேன் சரி வரம்பா அடிக்கடி ஊரு பக்கம் வந்துட்டு போ ஹம் வர அப்பதான் நம்ம உறவு முறை நிலைக்கும் சீக்கிரம் வா 
வயசு வேற ஆகிட்டே இருக்குல்ல என்ன ஆமாப்பா வர வர கண்டிப்பா வந்துடுறேன் என்னன்னா <laughs> <laughs> இந்த ஏரியால நமக்கு பல ஏக்கர் இருக்கு ஒன்னும் உங்க எல்லாருடைய கண்ணுக்கு தான் அது தரிசு பூமி வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு சொர்க்க பூமி இந்த கணத்துல தான் தண்ணி வத்தவே வத்தாதுன்னு வெளிநாட்டுக்காரன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அதோ தெரியுதுல்ல அந்த கிணறு அந்த கிணத்துல இருக்கிற தண்ணி எப்பவுமே வத்தவே வத்தாதாமியா முடிச்சிடலாம் நீங்க காரியத்தை பாருங்க சரி நான் கையெழுத்து வாங்கி தரேன் கரெக்டா பண்ணலன்னா வேலை நேரத்தில் இந்த போன் வேற ஆ மாப்பிள்ள ஹலோ ஆ ஹலோ மாப்பிள்ள சொல்றா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பொய்யால முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டு கட் பண்றேன் சரி நம்மளே போடுவோம் ஹலோ இதாண்டா பொட்ட பிள்ளைட்ட கடலை போடக்கூடாதுங்கிறது காசு செல்போன்லே உருவிடுற ஆளுகளே இப்போ என்ன பண்றது ம் போறவில செந்தில் கடல நிறுத்தி ரீசார்ஜ் பண்ணிக்க வேண்டியதா ஆட நம்ம மொபைல் கடல என்னாக்கு கடல பாப்புல உன்னோட கஸ்டமர் வருதுடா கஸ்டமர் இல்லடா கஷ்டப்படுத்துறவர் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி விடுறது ஓடா போனுக்குல நான் ரீசார்ஜ் பண்றது இல்ல என்னடா மாப்புல இப்போதான கட்டு கட்டா கார்டு வாங்குனே பண்ணி விடு அண்ணனுக்கு டேய் சும்மா இரா உனக்கு விஷயம் தெரியாது என்ன தம்பி கஸ்டமர் கிட்ட போய் இப்படி கரரா பேசிட்டு இருக்காரு நீங்க சொல்லுங்க தம்பி அண்ணன் காசுலாம் தரணும் சொல்றாரல மாப்புல பண்ணி விடு பாவம் சரி ஒரு <laughs> கையால சொல்ல வருவா ஐயோ சாமி இருக்கிறாளு கடை திறந்திருக்கா என்ன மாப்பிள நீ இங்க தான் இருக்கியா ஆமா மாப்பிள அப்புறம் மாப்பிள சாப்பிட்டியா அம்மா அப்பா எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க தங்கச்சி எப்படி இருக்கா எல்லாத்தையும் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா சரி நீ எப்படி இருக்க நான் நல்லா தான் இருக்கேன் வீட்லயே நல்லா தான் இருக்காங்க நீ எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு தெரியும் ஒத்த ரூபாய் கடன் கிடையாது கிளம்பு என்ன மாப்பிள ஏற்கனவே மூவாயிரம் ரூபாய் பேலன்ஸ் இருக்கு அதே எப்ப தருவேன் மாப்பிள நம்ம அப்படியே போல இருக்கோம் போதும் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கே ரீசார்ஜ் பண்ணி விடுற அஞ்சு பைசா கூட பண்ண முடியாது அண்ணா ஜியோ ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கறானே என்னமா ஜியோ ரீசார்ஜ் பண்ணனும் வோடாஃபோன் கவர் பண்ணிர வேண்டியதா ம் எவ்வளவு 199 ஒரு மாசத்துக்கு ஆமா நம்பர் 79 ஒன்னு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கார்டு ரீசார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுது நூறு ரூபாய் ரீசார்ஜ் பண்ணால் மூணு ரூபா தான் கிடைக்கும் 
இந்தால் நூறு பைக் பண்ணா நூத்தி ஐம்பது ரூபா நஷ்டம் சனியை முடிச்சுவேன் எப்போ வந்தாலும் ஏதாவது பிரச்சனை தெய்வத்தை திட்டாரா ஏண்டா என் உயிர் நண்பன் ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு என்ன நம்ப மாட்டேங்கிறேன் ஆனா அந்த ஆளு நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி விட்டு போயிருக்கான் அவன் தான்டா என் தெய்வம் இது எப்படா நடந்துச்சு ஊருக்கே கேட்கற மாதிரி கூவி கூவி நம்பரை சொல்லிட்டு இருந்தா பாரு அந்த கேப்ல ஏத்திட்டோம்ல அப்ப என் துட்டு அது கட்டு தலைவர் பதவிக்காக எவ்வளவு நேரம் காத்துட்டு வேண்டியதற்கு அப்புறம் அந்த தலைவர் பதவி தம்பி இந்த எலெக்ஷன்ல உங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறது என்னோட பொறுப்பு சரிண்ண எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல ஜெயிச்சதுக்கு பின்னாடி நீங்க எப்பவும் எங்க விஷயத்துல தலையிடக் கூடாது அவ்வளவுதான் என்னன்னா <laughs> 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 உங்களுக்கு இடத்த முடிச்சு கொடுக்கறது என் பொறுப்பு என்ன தலைவர் ஆக்குறது உங்க பொறுப்பு அப்ப வரணே முடிச்சதான அந்த தலைவர் பதவி ஞாபகம் வச்சுங்கண்ண போற வேகத்தை பார்த்தா இடம் நமக்கு தான் போல இருக்கு மாமன் சொத்தாச்சே முடிச்சிருவானா போட இவனுங்க இந்த பதவிக்காக கொலையே பண்ணுவானுங்க இத பண்ண மாட்டானுங்களா என்ன கரெக்டா பல்சு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க ஆட்சிதான் அவங்க கிட்ட இருக்கும் அதிகாரம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கணும் இதுதான் இந்த அரசோட அரசியல் ஆமா காமராசு வர எலெக்ஷன்ல யாரு வருவா யாரு வந்தா நமக்கு என்ன அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல ஆமா உன் மருமகன் நிக்கிறதா சொன்னாங்களே அது உண்மையா மகன் என்ன மருமகன் என்ன அது நமக்கு தேவையில்லை நல்லது பண்றவன் வந்தா போதும் நல்லது பண்றவன்தா <laughs> என்னமாச்சு <laughs> 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 வீர மாதிரி பேசின என் சிங்கத்தை படுக்க போட்டாங்களே அண்ணன் அண்ணன் இருக்கு 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 உயிர் இருக்கு தூங்குறாரு தூங்கட்டும் தூங்கட்டும் மதுரி வர வரைக்கும் உட்காரும் என்ன இது இடிக்குது ஆகா சவாரிக்கு போனதுல சரக்கே மறந்துட்டோம் சரி இது இங்க இருக்கட்டும் பாவம் அண்ணன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு மதனி வர்ற வரைக்கும் இங்கே வெயிட் பண்ணுவோம் என்ன இன்னும் மதனியை காணும் என்ன பண்ணுறது போர் அடிக்குது சரக்கு இருக்குது சைடிஸ் இருக்குது டம்ளர் இருக்குது ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் தம்பி அவசரமான உலகத்தில் 
ஐயோ தண்ணி இல்லையா என்ன பண்றது காணும ஆகா இது வரைக்கும் தண்ணி கலந்து அடிச்சிருக்கோம் சோடா கலந்து அடிச்சிருக்கோம் எல்லி கலந்து அடிச்சிருக்கோம் என்ன இல்லாம கலந்து அடிச்சிருக்கோம் குளுக்காஸ் கலந்து அடிச்சது இல்லையே அடிச்சிருவோம் உனக்கு வேற வாங்கிக்கலாம் ஆபத்து <laughs> 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 மாசத்துக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஊர் பக்கமே வர்றாங்க வந்த மட்டும் ஏதாவது பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனையே நோண்டிக்கிட்டு இருக்கானே தம்பி ராஜா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும் சொல்லுங்கள் ரேடி உன்னை காலேஜில் சேர்க்கறதுக்காக வாங்கின நாலு லட்சம் இப்போ வட்டி முதல்மா சேர்த்து பல லட்சம் ஆயிடுச்சுப்பா வட்டிக்கார வட்டியை கட்டு இல்லைன்னா இடத்த கொடுங்குறோம் அதனால் ஏதாவது பண்ணி உன் கம்பெனியில் சொல்லி ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா அட்வான்ஸாக வாங்கி கூடியா டேடி என்ன காமெடி கேமெடி பண்ணுறியா இன்றைக்கி பத்து லட்சங்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமாக போச்சா இது என்ன நம்பூர்காரன் கம்பெனின்னு நினச்சியா வெளிநாட்டுக்காரன் கம்பெனி ஓகேவா வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் சம்பளம் தருவான் அட்வான்ஸ் கிட்வான்ஸ்ன்னு கேட்டோம் நம்மளை வெளியே அனுப்பிச்சிருவான் அப்போ என்னை என்ன தாண்டா பண்ண சொல்கிற நீ என்ன வேணுமாலும் பண்ணு எனக்கு தெரியாது நான் வாங்குற சம்பளம் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா செலவுலாம் போக மீதி ஏழாயிரம் ரூபா இருக்கு அதை நான் உனக்கு அனுப்பிச்சிடுறனா இல்லையா தம்பி நான் மாதம் மாதம் வட்டியே முப்பதனாயிரம் ரூபா கட்ட வேண்டியது இருக்கு இதுக்கு மேல டிராக்டர் வாங்கின பணமே இன்னும் கட்டல இதுல பேங்காரனுடைய தொல்லை வேற தாங்க முடியல பேசாம நான் சொல்றத கேளு சொல்லுப்பா அந்த நிலத்த அவனுக்கே கொடுத்துட்டு மிச்ச மீதி வர்ற பணத்தை வச்சு சிட்டிக்கு போய் ஏதாச்சும் பிசினஸ் பண்ணலாம் நான் சொல்லா கேட்க மாட்டேங்கிறாரு நீயாச்சும் எடுத்து சொல்லு பாருப்பா அண்ணாவும் அதான் சொல்றாங்க போயிட்டாரா இப்படிதான் எதை சொன்னாலும் பொசுக்கு பொசுன்னு கோவம் மட்டும் வந்துடும் கோவப்படுறதுக்கு ஒன்றும் குறை சொல்லல சார் இந்த கடை தான் சார் நல்லா விட்டுவானா நல்லா விட்டுவா சார் அப்பா முருகா நல்லா யாவாரம் ஓடணுப்பா நிறைய தலை விழுகணுப்ப பன்னெண்டு மணிக்குல ஒரு பத்து தலையாச்சும் வேணும் அப்பத்தே கோர்ட்டு கிட்டு அடிக்க முடியும் வாங்க 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 என்ன கட்டிங் வேணும் போலீஸ் கட்டிங் போலீஸ் கட்டிங்க பள்ளிடுவா இந்த பக்கம் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் பின்னால கொஞ்சம் வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா அட கொய்யால நம்ம பாட்டுல மயங்கிட்டானா அவளது நல்லாவா பாடணும்
மசாஜ் பண்ண சொல்லி இப்ப தூக்கிட்டான யாருலயே தெரியலையே ஆறு வாரிட யாரு பெத்த மகள எல்லாருக்கும் <laughs> 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 முடிவட்டாமிருக்கு <laughs> 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 முடிவட்டாம கிடைச்ச ஒரே தொகை இது முருகா நல்ல தொழில்பா ஒரே தலையில மொத்தமா குடுத்துட்டப்பா அம்மா மச்சான் கிட்ட உங்களை டாக்டருக்கு படிக்க வைங்கன்னு சொன்னேன் அவரு நீங்க விவசாயம் தான் படிக்கணும்னு சொல்லி நல்லா படிக்கவும் வச்சாரு நீங்களும் படிச்சுட்டு இப்படி ஊரை சுத்தலாமா மாப்பிள்ள அவரு சொல்ற பிரகாரம் விவசாயம் பண்ண வேண்டியதானே அட போங்க மாமா நான் விவசாயம் பண்ண மாட்டேன் நான் சொல்றேன் நாடு ஓடையில நடுவுல ஓடணும் அஞ்சு மாசத்துல விளைவிக்கிறது ஐம்பது நாள விளைவிக்கிறான் இந்த காலத்துல ஆட்டு புளிக்கைய போடு சாணிய போடு குப்பைய போடுன்னு உயிரை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமா மாமா இல்ல மாப்பிள்ள மச்சா சொல்றது கூட நல்ல விஷயத்துக்காக தானே ஆமா எதோ சொன்னாலும் உங்க மச்சானுக்கே சப்போர்ட் பண்ணுங்க அதனாலதான் விவசாயத்தை பத்தியே நான் பேசுறது இல்ல நான் வரேன் மாமா என்ன மாப்பிள்ள பொசுக்குன்னு இப்படி சொல்லிட்டாரு என்னடிச்சு <laughs> 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 <laughs>
மாப்பிள விவசாயம் படித்தவரு அவர் சொல்கிறதும் நியாயமாக தானே இருக்கு என்னையா நியாயம் விவசாய நிலத்தில் விஷம் இருந்த ஊற்றி புழு பூச்சியெல்லாம் கொண்டுட்டு பெரிய விவசாயம் பண்ணுறாராம் விவசாயம் மண்ணில் புழு பூச்சி இருந்தால் தான் நிலம் நல்ல வளமாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு நாமெல்லாம் என்றைக்கு மண்ணில் மருந்து ஊற்ற ஆரம்பித்தோமோ அன்னைக்கே நமக்கு நாமே துரோகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதில் இவர் வேற மருந்து ஊற்றுவாராம் அதுக்கு நம்ம சம்மதிக்கணுமா கால கொடுமை மாப்பிள்ள வேற விவசாயம் படித்தவர் அவர் சொன்னால் சரியாக தானே இருக்கும் அவன் விவசாயம் படித்தவன் நான் விவசாயம் பண்ணுறவன் படித்ததுக்கும் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல மாப்பிள்ள அதோ மாப்பிள்ளையே வந்துட்டாரு மாப்பிள்ள என்னம்மா அப்பா என்ன சொல்றாருன்னா மாமா நேத்தே நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது நீங்க நல்லா இருப்பீங்க ஆளை விடுங்க மாமாக்கு எது பிடிக்குதோ அதே சேட்டும் இதை பிடிங்க சும்மா போய் அவன் தான் எதையும் செய்ய மாட்டேங்கிறானே அவனுக்கு எப்ப தோணுதோ அப்ப அவன் செய்யட்டும் விவசாயம் செழிப்பா இல்ல அரசு உதவி செஞ்சாலும் அத அதிகாரிங்க நம்மள மாதிரி விவசாயிங்கள்ட்ட சரியா கொண்டு வந்து சேர்க்கறது இல்ல எங்க அப்பன் செஞ்ச விவசாயத்தை நான் செஞ்சேன் நான் விட்டுட்டு போனா நீ செய்வேன்னு விவசாயம் படிக்க வச்சேன் ஆனா நீ விவசாயம் உனக்கு தெரியாது டேய் கல்யாணத்துக்கு வந்தல்ல தின்னல்ல போய் பொழப்ப போறா போட நீ வரியா இல்ல நான் கிளம்பா எப்ப பாரு விவசாயம் விவசாயம் போயிட்டு வரம்பா போங்கடா போங்க எங்க போனாலும் இங்க தானே வந்து சேரணும் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்களா பணம் அப்படா மூடி முடிவிடாதரா டேய் நீ ஊத்துக்கிற சீக்கிரம் ஊத்து என்ன <laughs> 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 மொத்தமும் பணம் திருட்டு பணமா அது நல்ல பணமோ கள்ள பணமோ கருப்பு பணமோ கவால பணமோ அது நமக்கு இதுக்கு என்ன நான் சொல்றது அப்ப நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் நீ யோசிச்சு பாத்துக்க என்ன பண்ணுன அப்படி கேளு அப்படியே எடுத்துட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பொறுப்பா ஒப்படைச்சிட்டேன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணமோ இந்த சர்டிபிகேட்டும் கொடுத்தாங்க பாரு என்னடாச்சு உங்களுக்கு அண்ணன் வெளியூர்ல தொழில் செஞ்சாலும் உள்ளூர் நண்பனை மறக்காம பாக்குறதுக்கு அடிக்கடி வந்துடுறாங்க பாசகாரன் நட்பனா எப்படிதான் இருக்கணும் 
என்ன விஷயமா இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை வெளியூரில் இருக்கான்ல உள்ளூரில் இடம் பார்த்து வீடு கட்ட வந்திருப்போம் அப்படியா காமராசு காமராசு எந்திரிப்பா பாப்பா சுபேர் வா ஓகே சொல்லு சுபேர் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் இடம் பார்க்க வந்தல்ல அந்த இடம் சரியா அமைய உங்ககிட்ட ஒரு இடம் இருக்கிறதா சொன்னாங்க அதான் கேட்டு போலான்னு வந்தேன் ஓஹோ உடனே முடிச்சிடலாம் நீ சரின்னு சொன்ன இடம் கொடுக்கறதெல்லாம் இருக்கட்டும் எதுக்கா பாப்ப இடம் வாங்குற பையன் இந்த ஊர்ல ஒரு வாட்டர் பிளான்ட் போடலான்னு நினைச்சிருக்கான் அதான் உன்னோட இடம் கிடைச்சாச்சுன்னா அதை முடிச்சிடலாமேனு பாக்குறேன் அதாவது நம்ம ஊர் தண்ணி எடுத்து நம்ம ஊர் மக்களுக்கே விக்க வந்திருக்க அப்படித்தானே அதான்பா வியாபாரம் அப்ப நீ என் நண்பனா வரல வியாபாரியா வந்திருக்க என்னப்பா இப்படி பேசுற வேற எப்படி பேசணும் நீ விவசாயம் பண்ணணும்னா உனக்கு ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை சும்மா வேணும்னாலும் தருவேன் அதை விட்டுட்டு வியாபாரம் பேச வந்திருக்கிய மரியாதையா போயிடு ஏன் காமராசு என்னப்பா தூக்கி எறிஞ்சு பேசுற போனா போயிடு உங்ககிட்ட இடம் இருக்கிறதுனால கேட்க வந்தேன் அட போப்பா அல்ல இந்த ஊருக்குள்ள அழகான மனுஷன் நீ மட்டும்தான நான் கேட்டது என்னன்னாச்சு என்னது அதுதான் கொஞ்சம் எழுதி கொடுத்துரு பத்து பைசா வட்டி மாசம் மாசம் வட்டி கரெக்டா கொடுத்துடணும் ஓகேனா சொல்லு பத்து பைசா வட்டியா பத்து பைசா தானே இப்படி பதற கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கல சரி போ எட்டு பைசா போதும் இன்னும் கொஞ்சம் முடியாது முடியாது நல்ல யோசிச்சு சொல்லுங்க ஏன்பா கழுத்துல கயிற போட்டு வட்டி வாங்குற அண்ணன் கிட்டே கழுத்துல கத்தி வச்சு கவுண்ட் மணி மாதிரி காசு கேக்குறியா அண்ணன் அவருக்கு இன்னும் கல்யாணம் போட போடா மாத்தி பேசுறத பாரு அவங்க கிடைக்கிறா இப்ப சொல்லுங்க நீங்க சரி போட்டோம் அஞ்சு பைசா கொடுத்தா போதும் ஆனா நீ யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அண்ணா இதெல்லாம் வெளியே போய் சொல்லுவேன் ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க அண்ணே அந்த பணத்தை எப்ப கொடுப்பீங்க இப்பயே கொடுத்துருவீங்களா ஹே போயா போ முதல்ல பத்திரத்துல காசு கொடுல வட்டிய அஞ்சு பைசா ஆக்கிட்ட இப்ப நூறு ரூபா கேக்குறியா இனி சேவ் பண்ணா உனக்கு காசு கொடுப்பீங்க பார்த்தா ஓபாடிக்கு போயிருக்கு என்னையா அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 முடிச்சிரு <laughs> 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 <laughs>
வணக்கையா லோன் மேட்ரு என்னாச்சு ஐயா கொஞ்ச நாள் அவகாசம் கொடுங்கய்யா காமராஜ் என்னால் முடிஞ்ச எல்லா சிலையும் பண்ணிட்டேன் நான் இதுக்கு மேலே என் கையில் எதுவுமே இல்லை மேனேஜர் வேற கூட வந்திருக்கிறாரு ஐயா நீங்களே இதை பாருங்க என்கிட்ட பேசி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இவர் ஃபைலை கூட இந்தாங்க சார் காமராஜ் இவ்வளவு நாள் நாங்கள் பொறுமையாக இருந்தோம் உங்கள்கிட்ட எப்படியாவது பணத்தை வசூல் பண்ணலாம் தான் நம்பிக்கை இருந்துச்சு இப்போ அந்த நம்பிக்கை போச்சு இதுக்கு மேலே என்னால் சமாளிக்க முடியாது ஐயா நீங்க சாரி காமராஜ் இதுக்கு மேல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சொல்லுங்க எனக்கு கொஞ்சம் கூட டைம் கொடுங்க ஐயா சொல்லுங்க சீக்கிரமா கடனை கட்டிடுறேன் ஐயா இப்ப சொல்லுங்க ஐயா நிலத்தில் தண்ணி இல்லையா விவசாயம் நல்லபடியாக பண்ண முடியல எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை எல்லா இடமும் அப்படி தான் இருக்குது சரி நம்ம விஷயத்துக்கு வாங்க நான் கொடுத்துட்றேன்யா ஏயா எப்படி கொடுப்ப நிலத்தில் தண்ணி இல்லை டைம் கேட்குற சீக்கிரமாக தரேன்னு சொல்கிற பணத்தை எப்படி தருவே பத்து நொடியில் பத்தாயிரம் பதில் சொல்கிற உண்மைதானே சரி போனது போட்டும் உங்களுக்காக ஃபைனலாக ஒரு வாய்ப்பு தர்றேன் ஓகேவா இப்போ போகிறேன் பணத்தை பேங்கில் ஃபைனோட கட்டணும் அதுவும் டூ டேஸ் தான் கொடுப்பேன் உங்களுக்காக ஓகேவா ஏ வாங்கயா காமராஜ் சீக்கிர பணத்தை கட்டுற வெளியிருப்பாரு அந்த ஆள் நல்ல மூடில் இருந்திருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் தப்பிச்சிட்டீங்க சரியா இதுக்கு மேலே என் கையில் எதுவும் இல்லை பார்த்துக்க வரேன் சொல்கிறத சொல்லிட்டேன் அதுக்கு மேலே உன் இஷ்டம் இந்த வேகாத வெயில் இவ்வளவு கஷ்டம் தேவையா நீயும் சொன்னா கேட்க மாட்டேன்றியா ஒழுங்கா போறியா நல்லா படிப்பா என்ன இருக்கீங்களா ஒரு <laughs> என்ன தெரியுமா இந்த நிலத்து மேல கடன் வாங்கிருக்கீங்க டிராக்டருக்கு லோன் கட்டணும் இந்த நிலத்துக்கு வட்டி கட்டணும் அவ்வளோதானம்மா அதுக்கு நான் ஒரு வழி சொல்கிறேன் கேளுங்க பேசாமல் இந்த இடத்த விற்று கடன் அடிச்சுட்டு என் கூட வாங்க மிச்ச மீதி காசு பணத்தை வச்சு ஏதாச்சும் பண்ணலாம் மாப்பிள்ளைங்க கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் ரொம்ப யோசிக்காதீங்கம்மா 
ஏய் எழுந்திரி போகலாம் ஐநூறுரூவா மீன் வாங்கினதான் வேஸ்டாக போச்சு இதெல்லாம் எங்கே புழைக்க போகுது எங்கப்பா தூக்கிட்டு போறீங்க மரத்தை பச்சானே தண்ணி தூக்க விட்டுட்டா அதுதான் நடக்கும் ஏப்பா அண்ணி இருக்காரோ என்ன பாம்பு மாதிரி ஊதுற டே பாத்துரா உள்ள விழுந்துட போற பொத்திட்டு போய பொத்திட்டு போவா இப்ப தவற எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுச்சா அண்ணா வணக்கம் பாருங்க <laughs> 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 ஹலோ யாருங்க எனக்கு வேலை இருக்கியா மன்னிச்சிருங்கய்யா என்னால வர முடியாது என்ன நக்கலா ஐயா நீங்க சொல்றது ஒண்ணு எனக்கு விளங்கல வாங்கின காசு கேட்ட உனக்கு விளங்காதியாக்டர் வாங்கி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது பையன் பணம் போட்டு விட்டுருவாயா பணத்தை போட்ட உடனே கண்டிப்பாக கட்டிடுறேன் ஐயா மாப்பிளா ஏ மாப்பிளா ஆ வாங்கம்மா உள்ள வந்து உட்காருங்க இருக்கட்டும்பா இங்கே உட்காரேன் அது தலைவர் வர சொல்லியிருந்தாரு அவரை பார்த்துட்டு அப்படியே ஒன்றையும் பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் ஆ சொல்லுங்கம்மா என்ன விஷயம் உட்கார பேசுவோம் வாழ்க்கையில் ஒரு லட்சியம் வேணும் இப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சுற்றிட்டு இருந்தால் எப்படி மாமா மாதிரி உனக்கும் ஒரு லட்சியம் வேணாமா அதெல்லாம் இருக்குமாமா நீ சொல்றத உங்க அப்பா கேட்க மாட்டாரு உங்க அப்பா சொல்றத நீ கேட்க மாட்டார சொல்லுங்க மாப்பிள என்ன பண்ணலாம் நினைக்கிறீங்க ஒண்ணு அப்பா சொல்ற மாதிரி விவசாயம் பண்ணுங்க இல்லாட்டி அத நல்ல விலைக்கு ஒரு ஆளு கேட்கலாம் குடுத்துருங்க குடுத்துட்டு வர்ற பணத்துல ஏதாவது தொழில் பண்ணுங்க நீ இப்படியே இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு இத தான் நான் சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தேன் அதுக்கு மேல உங்க இஷ்டம் கட்சியில நிறைய வேலை இருக்கு அதான் ஒரே அலைச்சல் ஓட்டுமா மாப்பிள யோசிச்சு முடிவெடுங்க ஆ சரிங்கம்மா பத்து வச்சாச்சு எரிதான் பார்ப்போம் இவனே ஒரு அரை குற நமக்கு அட்வைஸ் வர மனுஷன நாயா வதற்றானுங்க படுத்திருக்கிறத பாரு யோ காமராசு யோ காமராசு எந்திரியா ஐயா நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கியா ஐயா என் மேல் ஆபீசர் என்னன்னா என்ன விடாம கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டிருக்கான் உனக்கெல்லாம் வெக்கமான சூடு சொன்ன இல்லையா ஐயா அது வந்துங்க யோ எதுவும் பேசாதியா நீ யோ உனக்கு வக்காலத்து வாங்கறதுனால என்ன குடையிறாங்க ஐயா நான் என்ன செய்ய ரெண்டு நாள் டைம் கேட்ட இப்ப அஞ்சு நாள் ஆச்சு மனுஷனுக்கு வாக்குதான் முக்கியம் அதை காப்பாத்த முடியலனா நீ எல்லாம் உயிரோட இருக்க தேவையில்லையா தூக்கு மாட்டிட்டு சாகியா நாளைக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு வருவேன் நான் அப்ப மட்டும் பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கா ஊரை கூட்டு நாரை அடிச்சிருவேன் ஜாக்கிரத வாங்கிய போலாம் அடவிடுங்க மச்சா இந்த அதிகாரிகளையே இப்படித்தான் ஏழைங்க கடன் வாங்கினா போட்டு குறை வாருங்க பணக்காரன் கடனை கண்டுக்கவே மாட்டானுங்க இவனுங்களை சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் இந்த அரசாங்கம் ஏழைங்களுக்கு சாதகமாவா இருக்கு பெரும் முதலாளிகளுக்கு சாதகமா தான் இருக்கு இதுல நாம ஏமாத்திரம் உன் கதையை கேட்டு நான் படமாய பண்ண போறேன் நிறுத்தியா கூட பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி பெத்த பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி 
தொழில்னு வந்துட்டா நான் கரெக்டா இருப்பேன் என்ன இன்னும் முப்பது நாள் தான் டைம் அதுக்குள்ள வட்டியை முதலிய கொடுக்க பாரு பாயா பா பாசத்துக்குரிய விவசாயி உன்னதான் பார்க்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நீயே வந்துட்ட நான் விவசாயம் பண்ண போறேன் நீ அமைதியா இருந்தது பார்த்தா நிலத்தை என் பேர்ல பதிஞ்சு கணக்க முடிக்க போறேன்னு நினைச்சேன் தம்பி நான் இன்னும் பேசிய முடிக்கல சரி சொல்லுங்க என்ன சொல்ல போறீங்க எனக்கு விவசாயம் பண்ண தண்ணி வேணும் நீ விவசாயம் பண்ணுவியோ இல்ல நாலு கழுத மேய்ப்பியோ எனக்கு தெரியாது இதுக்கு என்கிட்ட சொல்ற ஏன் நிலத்துல இருக்கிற கிணத்தண்ணிய எனக்கே தர மாட்டேங்கிறியே இது நியாயமா வாங்கின காச கொடுக்க வக்கில்ல இதுல நியாய நியாயம் பேசுறியா நிலத்தை அடமான வச்சன தவிர என் கிணத்தை இல்ல யோ வாங்கின காச வட்டி முதல்மா கொடுத்துட்டு நீ விவசாயம் பண்ணுவியோ இல்ல பண்ணுவியோ எனக்கு தேவையில்ல காசு தராம ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டேன் பாயா நான் வாங்கின காசுக்கு மேல வட்டியை முதல்ல கொடுத்திருக்கேன் அநியாயமா விவசாய வயத்துல அடிக்காதீங்க உனக்கு கொடுத்த டைம் முடிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு பத்திரம் கிரையம் கையெழுத்த போட்டுட்டு போயிட்டு போயா அட கடவுளே இவங்க எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்களா இந்த மண்ணையும் விவசாயத்தையும் அழிக்கிற நீங்க எல்லாம் நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்க யோ வாங்கின காச வட்டி முதல்மா கொடுத்துட்டு நீ விவசாயம் பண்ணுவியோ இல்ல பண்ணுவியோ எனக்கு தேவை மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு மக்களுக்கு உணவளிக்கும் ஏழை விவசாயியின் மடல் இந்திய நாட்டின் பிரதமருக்கும் உங்களுக்கும் நான் பலமுறை மடல் எழுதியும் எந்த பலனும் இல்லை எங்கள் விவசாய நிலத்தின் வரி பிரித்து அரசு நடத்தும் நீங்கள் விவசாயிகளை கைவிட்டதில் கவலை கொள்கிறேன் என் போன்றவர்களை இனியாவது காப்பாற்றுங்கள் உங்கள் விவசாயி காமராஸ்
அன்பு மக்களே நான் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் நம்பி வாழ்பவன் ஆனால் எனக்கு இரண்டுமே கை கொடுக்க மறுக்கிறது அதனால் இந்த மண்ணோடு மண்ணாக மறைந்து போக போகிறேன் நீ என்னை கைவிட்டாலும் ஒருபோதும் நான் முன்னை விட்டு போக மாட்டேன் ஆதலால் நான் உன் மடியில் மடிகிறேன் காலத்தின் கோலம் பட்டம் பெற்றவன் பயிர் செய்ய மறக்கிறான் பட்டணத்தில் தெரிகிறான் பிறர் உயிர் வாழ உழவு செய்தவன் ஊனவென்று தெரிகிறான் நான் உங்கள் கண்ணன் மறைந்தாலும் இந்த மண்ணில் உரமாக இருப்பேன் இங்கிருக்கும் செடிகளில் உயிராக இருப்பேன் என் உடலை என் மண்ணை விட்டு பிரித்து விடாதீர்கள் எடுத்து விடாதீர்கள் இப்படிக்கு காமராசு இந்த சுப்பு பய எங்க போனா பணத்தை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆளைய காணும மீச பெட்ட வரன்னா எங்க போயிருப்பான் அந்த சுப்பு எங்கடா போனா ஐயா உங்கள்ட்ட பணத்தை வாங்கி ஊரெல்லாம் குடுத்துட்டு ஊரை விட்டே ஓடி போயிட்டாயா அவன் எங்க போனா என்ன கடை நம்ம பேர்ல தானே இருக்கு பணத்துக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல ஆனா மீசி எப்ப அவன் சரி பண்ணுவான் அதான் யோசிக்கிறேன் இதுக்கு போய் டென்ஷன் ஆகுது உங்கள்ட்ட வேலைக்கு செய்யறதுக்கு முன்னாடியே நான் பாப்ப சாப்பிடுறதே வந்துருந்தேன் அஞ்சு நிமிஷம் இருங்க வந்துருந்தேன் டேய் உண்மை அவன் சொல்ற ஆடா எங்க ஆத்த மேல சேர்த்தி பொருங்க அஞ்சே நிமிஷம் வர இவனுக்கு இந்த வேலை தெரியும் நம்ம கிட்ட சொல்லவே இல்லையே உட்காருங்கய்யா தைரியமா உட்காருங்க அப்புறம் எதுக்கிட்ட அந்த கடையை மூடுன அத விடுங்கய்யா கொஞ்சம் பொறுக்கியா கொஞ்சம் பொறுங்க அவ்வளவுதான் 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 இந்த மீச தான் உங்களுக்கு கம்பீரம் என்னென்ன என்ன சொல்லணும் 
வந்து சரி இப்ப நல்ல சத்திரஜி மாதிரியே இருக்கீங்க சொல்லு எதுக்காக நீ கடை அடைச்ச ஊர்ல ஒரு முடி வட்ட வந்தாயா அவரை மொட்டை அடிச்சுட்டாயா அவன் கடையெல்லாம் அடிச்சுன்னு வருகிட்டாயா என்னை கொல்லாமா விட்டுருக்கையா இனிமே சத்தியம் வந்து கையால கத்தியெல்லாம் தொடவே மாட்டையா தொடவே மாட்டேன் நீங்க <laughs> 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 போய் <laughs> 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 பத்திரத்தை ரெடி பண்ண சொல்லு சரி வண்டி ரெடி ஆ போலாம் போ டேய் அண்ணா இங்க எல்லாம் எழுத்து முடிச்சிட்டு மேல எல்லாம் டெக்கரேஷன் பண்ணிடணும்டா டேய் அந்த ஆட்டக்காரிக்கு சொல்லியாச்சாடா ரொம்ப முக்கியம்டா சிறப்பான அண்ணனுக்கு நாளைக்கு மந்திரியாக போகும் மன்னனுக்கு இந்த பிறந்த நாள் வேலையில வாழ்த்துகிறோம் வாழ்த்துகிறோம் காட்டுறது <laughs> உனக்கு 
பார்த்தா எனக்கு பொறுத்தண்ணா சாமி போட்டா முடிச்சுதா ஓன பக்கம் பேசி நின்னா ஊரு கெட்ட வருத்தம்மா கழுதி தாலி கட்டாம என்ன சுத்தி வாரியா ஊரு ஒன்னா திட்டுச்சுனா என் மனசு பொறுக்குமா சில்லி கரைக்கிற என்ன மன பேண முறப்படி ஒண்ணு அத செஞ்சு எனக்கு வேற வழி தெரியலடி ஏ தன்னா நானே தன்னா நானே தானா நன்னா ஏ தன்னா நானே தானே நன்னா தன்னா நன்னா ஏ தன்னா நானே தன்னா நானே தானே நன்னா கூப்பிட போயிட்டான் கரெக்டா கூட்டு வந்துருவான்ல வந்துரும் வாங்க வாங்க ம் உக்காருங்க உக்கார உக்காருங்க ஆ வாங்க தம்பி வாங்க உக்காருங்க நடந்ததை நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு தம்பி என்ன பண்றது அவரும் எவ்வளவுதான் போராடுவார் விதி உங்க அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு ஆனாலும் மனுஷன் உன்ன நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு அது போதியா ஆனா என்ன தகுதிக்கு மீறி படிக்க வச்சுட்டாரு அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய கடங்காரன் ஆயிட்டாரு உன் படிப்புக்கு பத்து லட்சம் அதுக்கப்புறம் உங்க அக்காவோட கல்யாணத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் நடுவுல ஒரு லட்சம் அப்புறம் விதை வாங்கணும் அது இது அப்படி இப்படின்னு பத்து லட்சம் வாங்கியிருக்காரு அப்புறம் சிறுக சிறுக ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் வாங்கினாரு மனுஷன் கண்ணு மூடி கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ள எட்டு வருஷம் ஓடி போச்சு அதனால பாரு இன்னைக்கு வட்டி முதலுமா சேர்ந்து இருபத்தஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஆயிடுச்சு இத யார் கிட்ட கேப்பேன் தகப்பன தவறு விட்டுட்டு நிக்கிறீங்க ஆமா அந்த இடத்தோட மதிப்பு என்ன என்ன ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு லட்சம் வரைக்கும் கிடைக்கும் அப்படியா மார்க்கெட் தலைவரை கேட்டியா தம்பி இன்னைக்கு இடத்தோட வேல்யூ ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றோம்னா நீங்க நாலு இடத்துக்கு போறவங்க நல்லது கட்டது உங்களுக்கு தெரியும் சரிண்ண விஷயத்துக்கு வாங்க அதுதான் படிச்ச புள்ளைங்கிறது சட்டுன்னு பிடிச்சிட்டீங்க சட்டுன்னு கையெழுத்து போடுங்க படிச்சு பார்த்துட்டு கையெழுத்து போடுங்க தம்பி என்ன இது கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்க்கல அஞ்சு சென்ட் நிலத்தை விட்டுட்டு தான் பத்திரம் பண்ணிருக்கேன் தம்பி உங்க அப்பாவை அடக்கம் பண்ண இடத்துக்கு நீங்க எப்ப வேணாலும் வரலாம் போலாம் உங்களுக்கு பெரிய மனசு மாச்சா இதுல என்னுடைய முடிவு மட்டும் இல்ல எனக்கு மூத்தவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க சம்மதமும் வேணுன்னு தம்பி அதுக்காக நல்ல காரியத்தை தள்ளி போடக்கூடாது உங்க பங்கு கையெழுத்து போடுங்க அவங்க கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் அதான் உன் மாம நம்ப பையன் ஐயா அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கையெழுத்த போடு கையெழுத்தெல்லாம் போட முடியாது எங்க அப்பா வாங்கின காசுக்கு மேல அதிகமாவே கொடுத்துருக்காரு நியாயமா பார்த்தா நீங்க பத்திரத்தை என்கிட்ட கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு கையெழுத்தெல்லாம் போட சொல்லாதீங்க சாப்பிடுங்க 
அப்பா சொன்னதை நான் கேட்கவே இல்லை கவலைப்படாதீங்க மாமா சொன்ன கேளுங்க அப்பாவுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்பதான் அப்பாவோட ஆத்மா சாந்தி அடையும் மாமாக்கு அந்த இடத்துல பெரிய மணிமண்டபம் கட்டலாம் நினைக்கிறேன் மணிமண்டபம் அப்பா ஆசைப்படி விவசாயம் பண்ண போறேன் ஏன்டி மாப்பிள்ள சமாதானம் பண்றதை விட்டுட்டு நீ வேற செக் எதையுமே பேச விட மாட்டால எங்க அப்பன் செஞ்ச விவசாயத்தை நான் செஞ்சேன் நான் விட்டுட்டு போனா நீ செய்வேன்னு விவசாயம் படிக்க வச்சா நீங்க <laughs> 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 அவன் வாங்கினது பார்த்தாதுன்னு அவங்க அண்ணனை கூட்டிகிட்டு வராம பாரு யாரா அதோ அவன்தான் அந்த ரெண்டு பேரும் போட்டு தந்துங்கடா ஏவன்டா அவன்தான் என்னடா ஏனாரு ஊரை சுத்தி உடம்பு உலத்த நீ சவுண்டு குடுக்குறியா போய் அடா போடா போய் அடிக்கடா தம்பி பாலிய கைய வைக்கிற எல்லாம் இந்த அரசு இருக்கிற தைரியம் தானே அவன் முன்னாடி கூப்பிடுறான் கூப்பிடுறான் நடிப்பேன் மச்சா மேலே கை வச்சுட்டியா சும்மா கத்தாதையா என்னமா என் தம்பிய கை எழுத்து போட சொன்னியாம நீங்களுக்கு <laughs> ஒரு வருஷத்துல உன் வீடு தேடி வந்து தருவேன் அது வரைக்கும் உன்னோட காலு என் நிலத்துல படவே கூடாது புரிஞ்சுதா ஜாக்கிரத அப்பா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுல நான் பார்த்துட்டா ரெண்டு பேரும் நல்லா விளையாடி இருக்கானுங்க போல 
பாரு <laughs> 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 என்னையெல்லாம் <laughs> 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 எப்படியாவது மண்ணை மீட்டு எடுத்து நான் விவசாயம் பண்ண போறேன் ம் நீ தைரியமா பண்ற கண்டிப்பா இதுல நீ ஜெயிப்ப விவசாயம் உனக்கு தோல் கொடுக்கும் ஒழுங்கு <laughs> 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 ஒரு லட்சியத்துக்காக 
என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியது அப்படி என்னது பண்ணிட்டீங்க அரசியல்ல பெரிய ஆள் ஆவணும்னு ரியல் எஸ்டேட் ஆரம்பிச்சேன் அது என்னடானா இப்போ விவசாய நிலத்தை விற்க கூடிய சூழ்நிலை கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு அதுக்கு விவசாயம் பண்ற மண்ணை விக்கிறது விவசாயத்தோட மாமிசத்தை விக்கிறதுக்கு சமமா அதான் எல்லாத்தையும் விட்டுலான்னு இருக்கேன் அப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுற வேண்டியதான அய்யோ அரசியல விட்டு பதவியே இல்லாம என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட வாழ முடியாது ஆனா ரியல் எஸ்டேட் தொழில விட்டுட்டேன் ஆமா அரசியல இருந்து பெருசா பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் என்ன வர எலெக்ஷன்ல எங்க கட்சி மட்டும் ஆட்சிக்கு வந்து நான் பதவிக்கு வந்துட்டேன்னு வெய்யே அப்புறம் நான் கையெழுத்து போட்டாலும் சரி கை காட்டி விட்டாலும் சரி காசு அஞ்சு வருஷம் பதவியில இருந்தா போதும் இப்பெல்லாம் அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி நடந்துட்டாலும் அஞ்சு வருஷத்துல அஞ்சு முதலமைச்சர் மாத்துறாங்க இதுல அஞ்சு வருஷம் ஆச்சியா நீ வேணா பாரு வர எலெக்ஷன்லயும் நாங்க தான் ஜெயிப்போம் இந்த நாலு வருஷம் என்னத்தை கிழிச்சிட்டீங்க இனிமே அஞ்சு வருஷம் வரையா இப்ப சொன்னா உனக்கு புரியாது நான் பதவி வந்துட்ட பிறகு பாரு பணமா கொட்டும் காக்கா மாதிரி இருக்கிற நீ பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு கலர்ஃபுல்லா மாறி கலர்ஃபுல் ஆகுறது இருக்கட்டும் நீ கைதியாகாம இருந்தா சரி என்ன <laughs> 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 வளரலாம் <laughs> 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 அறுவடிக்கு எல்லாம் தயாரா இருக்கு எப்படியோ நினைச்சது முடிச்சிட்டோம் ஐயோ எல்லாம் கறிக்கிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க என் மச்சான தொட்டவன உயிரோட விட மாட்டா என் முன்னாடி கை வச்ச அவன சும்மா விட்டுருவனா கத்திய தீட்டின நீங்க புத்திய தீட்டு அவனை புலம்ப வச்சது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு மச்சா அண்ணே இது மட்டும் பத்தாதுண்ணே அண்ணே அவனை ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுதானே ஆகணும் பசுமையா இருக்கிற அவன் தோட்டத்தை சொல்லுங்க முடிக்கிறோம் எழுந்திரிக்க எழுந்திரிக்க அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அரசு நெழ்பட்ட இடத்துல கூட வரத்துக்கு பயப்படணும்டா புரியுதா அண்ணே இன்னும் ஒரு முறை போய் மறந்துருச்சா கருவேலை மரம் கூட வராதுண்ணே இனி அவன் அந்த இடத்துல எப்படி விவசாயம் பண்றான்னு பாக்குறேன் 
என்னடா புரியல அக்கா தோட்டத்தை நாசம் பண்ணது யாரும் இத்தனை நான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன்ல அதுக்கு தலைவனே உன் புருஷன் தான் என்ன மாப்பிள்ள என்ன சொல்ற என்னையா சொல்றது செடி புடுங்கினவன் போய் கேட்டா உன் மாமா கிட்டே போய் கேட்டுக்கன்னு சொல்றான் இதை விட வேற என்னையா வேணும் அவன் சொல்றான் இவன் சொல்றான்னு சொல்லி என்ன சந்தேகப்படுறீங்களா நான் சந்தேகப்பட்டுலாம் வரல என் செடி மேல எவன் கையா வச்சாலும் சரி கையில் தலையா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு போகதான் வந்தேன் அக்கா சொல்லிரு அது மாமனா இருந்தாலும் சரி மச்சானா இருந்தாலும் சரி நான் சொல்றவ இல்ல செய்யறவ நான் வர யோ என் தம்பி சொல்றதெல்லாம் உண்மையா சொல்லியா உண்மையா ஏ நீ வேற என் புள்ள சத்தியமா சொல்றேன் தலைவர் பதவிக்காக அவன் கூட சுத்தின தினமும் உண்மைதான் மாமா செத்ததுக்கு அப்புறம் அவன் கூட எந்த தொடர்பும் இல்லடி என்ன நம்புடி என் தம்பி சொன்னது மட்டும் உண்மையா இருந்துச்சு நானே சாப்பாட்டுல வச வச்சு கொண்டுடுவேன் தெரியலையே இவ வேற தேவையில்லாம நம்மள சந்தேகப்படுறான் நேர அரச பார்த்து கேட்டுற வேண்டியதுதான் முதல் நாள் முடிக்காம பாக்கி வச்சுட்டு இப்ப போனா அவ உஷாரா இருக்க மாட்டான் இப்ப வந்து வெட்டிட்டான்னு சொல்ற என் கண் முன்னாடி நிக்காத ஒரு <laughs> 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 உங்க மேல ஒரு சின்ன வருத்தம் அப்படின்னா வருத்தம் அண்ணே நீங்க ஊரெல்லாம் வட்டி கொடுத்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டீங்க ஆனா நீங்க நினைச்ச இடத்த வாங்க முடியலையே அண்ணே உங்க மச்சான கண்ணு முன்னாடி அடிச்சாங்கல்ல என்னென்ன பண்ணீங்க டெய் அதுக்கு ஒரு நாள் வரும் அவனை சீதி விடுறவா அந்த செல்வன் முதல்ல அவனை தூக்குவோம் ஐயனார அப்புறம் பாருங்க தானா வரும் ஆல்ரெடி அவனை தூக்கியாச்சுடா மச்சானை தேடி வருவான்ல அப்ப அந்த ஐயனார கண்டம் துண்டமா வெட்டு வேண்டாம் வெட்டுங்க அவனை Oh! <laughs> 
उसे <laughs> प्रतिफल <laughs>